हेलो एवरीवन आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीआरएफ जनरेटर में मैं अंजलि दलाल आपका स्वागत करती हूँ आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो कॉमर्स के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो एन टी एन हर साल हर साल वहाँ से रिपीटेड क्वेश्चंस पुट करते हैं उन सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट की आज हम बात करेंगे रिसेंटली दिसंबर 2019 में मैं नेट क्वालिफाइड हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि वो एम फर्स्ट ईयर में नेट का पेपर नहीं दे सकते हैं जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है हम सभी एम फर्स्ट ईयर में नेट का पेपर दे सकते हैं हम सब एलिजिबल भी हैं नेट का पेपर देने के लिए और अगर हमारा क्वालिफाई होगा तो वो एल, वो माना भी जाएगा कि हम सब क्वालिफाइड हैं यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि दिसंबर 2019 में 31 दिसंबर 2019 में मैं नेट क्वालिफाइड हूँ एंड इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि 30 दिसंबर 2021 तक मेरी एम कॉम कम्प्लीट हो जानी चाहिए जो कि 2020 में ही कम्प्लीट हो जाएगी तो आप एम कॉम फर्स्ट ईयर के इवनली फर्स्ट सेम में भी एन टी नेट का पेपर दे सकते हो और आपका एलिजिबल भी होगा ओके अब हम डिस्कस करते हैं हमारे जो मेन टॉपिक हैं अपने सिलेबस के बारे में ये रहा आपका सिलेबस दस यूनिट्स होती है हमारी टेन यूनिट्स होती हैं दो पेपर्स होते हैं जो एन टी नेट कॉमर्स का कॉमर्स के सिलेबस के बारे में मैं बात कर रही हूँ दो पेपर्स होते हैं एक होता है पेपर वन एक होता है पेपर टू पहले ये पेपर अलग अलग होते थे अब इकट्ठा कंबाइन एक एक ही टाइम पीरियड में ये होते हैं तीन घंटे की हमारी तीन आवर की हमारी ड्यूरेशन होती है तीन आवर तक हम दे सकते हैं हाँ, कभी भी हम फर्स्ट पेपर और पेपर नंबर वन और पेपर नंबर टू कभी भी कौन सा भी पेपर हम पहले कर सकते हैं टेन यूनिट्स हमारी पेपर नंबर वन में होती हैं एंड टेन यूनिट्स हमारी पेपर नंबर टू में होती हैं जैसा कि हम सब यहीं देख रहे हैं अब हम इन टेन यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे सबसे पहले है यूनिट नंबर वन बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस यूनिट नंबर टू अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग यूनिट नंबर थ्री बिजनेस इकनॉमिक्स यूनिट नंबर फोर बिजनेस फाइनेंस यूनिट नंबर फाइव बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मैथड यूनिट नंबर सिक्स बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यूनिट नंबर सेवन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूनिट नंबर एट मार्केटिंग मैनेजमेंट यूनिट नंबर नाइन लीगल एस्पेक्ट्स एंड बिजनेस एंड यूनिट नंबर टेन जो है वो है हमारी इनकम टैक्स एंड कॉरपोरेट टैक्स अब हम एक एक करके इन सभी यूनिट्स के अंदर जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो प्रीवियस ईयर में हर साल रिपीटेड हो चुके हैं मैं प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के बेसिस पर आपको बता रही हूँ ये यहाँ पर कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से टॉपिक से कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे सबसे पहली जो यूनिट है हमारी वो है हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस ये है हमारी फर्स्ट यूनिट इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं सबसे पहले इन्होंने दे रखा कि कंसेप्ट एंड एलिमेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इकोनॉमिक सिस्टम इकोनॉमिक पॉलिसीज मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज पॉलिटिकल इन्वायरमेंट रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस लीगल इन्वायरमेंट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट फैमा सोशल सोशो कल्चर फैक्ट एंड देयर इन्फ्लुंस ऑन बिजनेस कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी रिसेंटली दिसंबर 2019 में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्वेश्चन पूछा गया था कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से एंड फैमा भी थोड़ा थोड़ा इम्पोर्टेंट है यहाँ से जो मेन क्वेश्चन पूछा जाता है ना वो कुछ इस फॉर्म में पूछा जाता है हमारे को यहाँ पर दे दिया बहुत सारे इन्वायरमेंट इकोनॉमिक इन्वायरमेंट दे दिया पोलिटिकल इन्वायरमेंट दे दिया लीगल इन्वायरमेंट दे दिया सोशल इन्वायरमेंट दे दिया और यहाँ पर उनके इन्फ्लुएंस दे दिए कि बताओ भाई इकोनॉमिक जो पॉलिसीज़ है वो किसका इन्वायरमेंट वो कौन से इन्वायरमेंट का पार्ट है जो कल्चर है हमारी कल्चर वो कौन से इन्वायरमेंट का पार्ट है जो एक्ट्स होते हैं हमारे वो कौन से इन्वायरमेंट का पार्ट होती हैं और जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती हैं जिनमें वो कौन से इन्वायरमेंट का पार्ट होती हैं अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन से कौन से इन्वायरमेंट के पार्ट होते हैं और यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिए होंगे तो हमें मैच करके बताना है कि कौन सा इन्वायरमेंट किसका पार्ट है जैसे कि इकनॉमिक पॉलिसीज हमारे इकनॉमिक इन्वायरमेंट का पार्ट होती हैं और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का पार्ट होती है जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती हैं लीगल का जितने भी एक्ट्स वगैरह बनाए गए वो लीगल इन्वायरमेंट के अंदर बनाए जाते हैं और कल्चर्स हमारे सोशल इन्वायरमेंट का पार्ट होती हैं इस टाइप से करके कुछ यहाँ से क्वेश्चन पुट होते हैं 
उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई कितनी फॉर्म्स होती हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो एक लाख से ऊपर की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो कहाँ कौन से लेवल पे सोल्व होती हैं इस टाइप के क्वेश्चन फैमा किसको रिप्लेस करके आया था ये हमारा फेरा को रिप्लेस करके आया था उसके बाद कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से पिछली बार ही क्वेश्चन पूछा गया था नेक्स्ट हमारा है स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स ड्राइवर मोड्स ऑफ एंट्री इन इंटरनेशनल बिजनेस यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है ये मोड्स ऑफ एंट्री इन इंटरनेशनल बिजनेस की इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री करने के लिए कौन कौन से हमारे पास रस्ते होते हैं एंड ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स ड्राइवर से पिछली बार टू में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा ग्लोबलाइजेशन नहीं है इंटरनेशनल बिजनेस के ड्राइवर्स इनमें से कौन सा नहीं है तो इस टाइप्स के क्वेश्चन इस वाले पोर्शन से हमारे पूछे जाते हैं नेक्स्ट है हमारा थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड गवर्नमेंट इंटरनेशनल इन इंटरनेशनल ट्रेड टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर इंडियन फॉरन ट्रेड पॉलिसीज ये टॉपिक्स हमारे सारे ही इंपॉर्टेंट हैं थ्यूरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यहाँ पर इस तरीके से पूछा जाएगा यहाँ पर आप आपको दे दी जाएंगी थ्यूरीज कि ये थ्यूरी किसने या ये थ्यूरी ये थ्यूरी ये थ्यूरी ये थ्यूरी यहाँ पर दे दिए जाएंगे उन, उनको प्रोपाउंड करने वाले पर्सनस के नेम के यहाँ पर नेम दे दिए जाएंगे कि ये थ्यूरी किसने प्रोपाउंड की यहाँ पर हमने मैच करके वही वही वाला सिस्टम है मैच करके बताना कि कौन सी थ्यूरी किसने प्रोपाउंड करी थी टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है अब चलते हैं हम नेक्स्ट यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फोन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफडीआई वगैरह ट्रेंड्स ये ऊपर ऊपर से पढ़ लेना इसमें ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इट्स कंपोनेंट यहाँ से भी ज़्यादा हर हर बार यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था दो तीन दो तीन बार में से एक बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है ये जो नीचे वाले जो टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं ना तीनों ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ से थाउजेंड परसेंट हर बार क्वेश्चन पुट होता ही होता है यहाँ से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ लेंगे कि भाई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब आया था इनके एस्टेब्लिशमेंट डेट के बारे में पूछा जाता है इनके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पूछा जाता है इनके फंक्शंस की कौन सा इसका फंक्शन है कौन सा ये पाँच छः ऑप्शन दे देंगे हमारे को और ये पूछेंगे कि कौन सा इनमें से इनका फंक्शन नहीं है इस टाइप से करके हमारे को क्वेश्चन पुट होगा यहाँ से उसके बाद ये जो ऊपर वाले टॉपिक्स दे रखे हैं हमारे को आई वर्ल्ड बैंक एंड आई आई एम एफ वर्ल्ड बैंक एंड अंटार्ड यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है देखो इनको मिक्सअप करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पर हमारे को दे दिया आई एम एफ यहाँ पर हमारे को दे दिया वर्ल्ड बैंक यहाँ पर हमारे को दे दिया यू एन सी टी ए डी अंटार्ड और नीचे हमारे को दे दिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इस तरफ दे दिए या तो यहाँ पर दे देंगे भाई उनके एस्टेब्लिशमेंट डेट कि उनके एस्टेब्लिशमेंट डेट को मैच करो कि कब कौन से वाला एस्टेब्लिश हुआ था या फिर दे देंगे इनके हेड क्वार्टर्स की हेड क्वार्टर्स को मैच करो इस टाइप से करके यहाँ से क्वेश्चन आते हैं ऊपर एशियन शार्क नाफ्टा यूरोपियन यूनियन यहाँ पर इनकी स्टेज इंपॉर्टेंट है यूरोपियन यूनियन ये रीजनल कॉरपोरेशन रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की जो लेवल्स है ना ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से पूछा जाएगा कि ये कौन से लेवल है पाँच छः हमारे लेवल होते हैं इनके अब हम चलते हैं नेक्स्ट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में अकाउंटिंग के सिलेबस में बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल कंसेप्ट एंड पोस्टर्स आगे देखा है पार्टनरशिप अकाउंट्स एडमिशन रिटायरमेंट डेथ यहाँ पार्टनरशिप अकाउंट से पहले क्वेश्चन पूछा जाता था एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ से आता था रेशियो वगैरह का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन रेशियो निकालने होते थे अमेरिकी अगर पार्टनर का एडमिशन हुआ है तो न्यू रेशियो क्या होगा या फिर पार्टनर की डेथ हुई है या फिर पार्टनर छोड़ के गया फिर रिटायरमेंट हुआ है तो क्या रेशियो होगा उनका जाने पर इस टाइप से रेशियो के क्वेश्चन यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन पुट होता है यहाँ पर ये जो नेक्स्ट दे रखा फोर फीचर एंड रेशियो ऑफ शेयर यहाँ से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पहले पूछा जाता था टू में यहाँ से जून में पूछा गया था दिसंबर में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था होल्डिंग कंपनी अकाउंट यहाँ से ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है नेक्स्ट हमारे को देखा कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेज यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है ए बी सी एनालिसिस जिट यहाँ पर ये यह जितने भी दे रखे ना कंप्लीट इस पूरे पोर्शन में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है नेक्स्ट हमारे को देखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस रेशियो फंड फ्लो कैश फ्लो यहाँ पर ये यह जो फंड फ्लो एनालिसिस है ये इंपॉर्टेंट है कभी कभी कैश फ्लो से भी क्वेश्चन आया है एक दो बार उसके बाद है ह्यूमन रिसोर्सिस अकाउंटिंग इन्फ्लेशन अकाउंटिंग एंड एनवायरमेंटल अकाउंटिंग यहाँ से पूछा जाएगा कि इनके जो मेथड्स हैं ना मेथड्स वो कौन सा मेथड्स किसने दे रखा है यहाँ से ये पूछा जाएगा कि कौन सा मेथड
ऑडिटिंग वाला और रिसेंट ट्रेंड इन ऑडिटिंग यहाँ इन दोनों में से मिलाकर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट सा नहीं है क्योंकि नया सिलेबस ऐड हुआ है तो यहाँ से क्वेश्चन तो पूछा जाएगा बट इन सभी में से एक टॉपिक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा अब हम चलते हैं इकनॉमिक्स की तरफ इकनॉमिक्स वो इम्पोर्टेंट पार्ट जहाँ से हर साल एट लीस्ट टेन टू ट्वेल्व क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी इस पूरे एंटायर सिलेबस में जो इकोनॉमिक्स है वो इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है दे रखा मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ लेना अब ये जो दे रखा है ना नीचे ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फर्म ये पूछा जाएगा कि कौन से ऑब्जेक्टिव्स को किसने प्रोपाउंड कर रखा है एक तरफ दे देंगे ऑब्जेक्टिव्स हमारे यहाँ पर और एक तरफ दे देंगे उनको कि उनको प्रोपाउंड करने वाले कौन हैं तो यहाँ पर हमें मैच करने होंगे इस टाइप से भी आ सकता है मैचिंग का भी आ सकता है या फिर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव का भी आ सकता है कि ये ऑब्जेक्टिव ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव किसने दिया था ये इस टाइप से भी करके हमारे को क्वेश्चन पूछा जा सकता है नेक्स्ट हमारे को दे रखा है डिमांड एनालाइसिस यहां से थाउजेंड परसेंट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर थाउजेंड परसेंट डिमांड से क्वेश्चन आता ही आता है बहुत इजी है बहुत इजी सा टॉपिक है डिमांड एनालिसिस लाव ऑफ डिमांड यहाँ से इस टाइप से पूछा जाएगा कि जो नॉर्मल गुड्स हैं नॉर्मल गुड्स हैं उनका जो डिमांड कर्व है वो किस किस टाइप का होगा या फिर जो गिफिन गुड्स हैं उनका डिमांड कर्व किस टाइप का होगा इस टाइप से करके यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है नेक्स्ट है कंज्यूमर बिहेवियर यूटिलिटी एनालिसिस इन डिफ्रेंस कर्व एनालिसिस यहाँ से क्या पूछा जाएगा कि कौन सी इनकी एजम्पन नहीं है या कौन सी इनकी एजम्पन है उसके बाद है लाव ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन एंड लाव ऑफ रिटर्न ऑफ स्केल्स ये भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट कभी कभी एक एक दो बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा ऑब्जेक्टिव किस कौन सा किसने दिया एक क्वेश्चन यहाँ से हमेशा आता है डिमांड एनालिसिस वाले में से और एक इंडिफ्रेंस कर्व भी कर लेना नेक्स्ट दे दे रखा है कि थ्योरी ऑफ कॉस्ट शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व ये भी पढ़ लेना जो अब ये जो नीचे का पोर्शन दे रखा है ना ये जितने भी प्राइज के दे रखे भाई परफेक्ट कंपटीशन हो गया मोनोपोली हो गया ओलिगोपोली हो गया लीडरशिप मॉडल मोनीपोली मोनोपोली और यहाँ पर प्राइज डिस्क्रिमिनेशन इसमें से पूछा जाता है कि प्राइज डिस्क्रिमिनेशन की शर्तें इस प्राइज डिस्क्रिमिनेशन की कौन कौन सी शर्तें हैं कौन कौन सी कंडीशन है ये पूछा जाता है हमारे से इसमें से उसके बाद नीचे दे रखा है जो ये प्राइजिंग स्ट्रैटर्जीज प्राइज स्कीमिंग पेनेट्रेशन पीक लोड ये इम्पोर्टेंट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ से एक क्वेश्चन पुट हो जाता है अब हम चलेंगे बिजनेस फाइनेंस की तरफ बिजनेस फाइनेंस में कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो क्या है जी वो है हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल जून में यहाँ से तीन क्वेश्चन पुट हुए थे और दिसंबर में यहाँ से एक क्वेश्चन पुट हुआ था और यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ से आएंगे कि फॉर्मूले बस हमने इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है फॉर्मूले याद करने हैं इक्विटी को कैलकुलेट करने का डैट को डैट की कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने का यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा कैपिटल स्ट्रक्चर जितने भी कैपिटल स्ट्रक्चर्स की वो दे रखे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर्स की वो अप्रोचेज दे रखे हैं वो सारी इंपॉर्टेंट है यहाँ से ये कैपिटल बजटिंग भी कैपिटल बजटिंग और कैपिटल स्ट्रक्चर इन सब की इन सब की थ्यूरीज इन सब की जो भी मेथड्स मॉडल्स दे रखे हैं वो सब इंपॉर्टेंट है वर्किंग कैपिटल डिविडेंट वाले में से वोल्टर मॉडल गोल्डन वगैरह वगैरह इन सब के ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि कौन सा रिलीवेंट है कौन सा इरिलीवेंट है तो हमने ये याद रखना कि कौन कौन सी थ्योरी इरिलीवेंट है कौन कौन सी इरिलीवेंट है जो एम एम अप्रोच होती है ना हमारी मोदी गिल्यानी एंड मिल्लर अप्रोच ये हमेशा अन रिलीवेंट क्या इरिलीवेंट मोदी गिल्यानी एंड मिलर अप्रोच हमेशा इरिलीवेंट होती है ये तो यहाँ पर आपको याद हो ही गया होगा चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ ये नीचे जाओ चार पांच टॉपिक्स बच चुके हैं इनमें से एक दो तीन चार क्वेश्चन पुट हो जाते हैं बाकी ये ऊपर वाले टॉपिक्स हमेशा सारे ही इंपॉर्टेंट हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सॉरी बिजनेस फाइनेंस के आगे चलते हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड एक क्वेश्चन पुट होगा सेंट्रल टेडेंसी से एक क्वेश्चन पुट होगा डिस्पर्जन एंड स्क्यूनेस में से एक क्वेश्चन थाउजेंड परसेंट रिग्रेशन एंड कोरिलेशन से हर बार हर बार पूछा जाता है ओके okay. अब प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन दोनों में से एक क्वेश्चन पुट होगा यहाँ पर टू थाउजेंड नाइनटीन के जून वाले पेपर में प्रैक्टिकल क्वेश्चन पुट हुआ था प्रोबेबिलिटी से उसके बाद है डाटा कलेक्शन एंड डाटा एनालिसिस सैम्पलिंग एक क्वेश्चन यहाँ सैम्पलिंग से डाटा कलेक्शन और इसके मेथड्स कौन कौन से कैसे कैसे
ओके okay, उसके बाद है बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और मार्केटिंग मैनेजमेंट इन तीनों यूनिट्स के लिए मैं आपको प्रीवियस ईयर पर जाने के लिए बोलूँगी प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पहली बार आए हुए हैं उन सबको एनालाइज करो उनके ऑप्शन को एनालाइज करो कि उनके ऑप्शन में कैसे क्या उन, उनके ऑप्शन को भी एनालाइज करो प्रीवियस ईयर के जितने भी एम सी क्यूज यहाँ आए हुए हैं वो सारे याद करो क्योंकि यहाँ पर हम बुक से जितना भी पढ़ते हैं वो उतना ही कम होता है हमें पता ही नहीं लगता कि क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है तो आप जितना प्रीवियस ईयर पर जाओगे इनके लिए उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा यहाँ पर सिलेबस पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइड इनका सिलेबस है और ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि हमने कभी बुक से पढ़े ही नहीं होते हैं ग्रेजुएशन वगैरह पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह की जो बुक्स होती हैं उनमें से रेयरली ही क्वेश्चन पूछा जाता है उनके अपने ही क्वेश्चन होते हैं ये थोड़ी हाई लेवल की बुक्स के क्वेश्चन यहाँ पर पुट किए जाते हैं तो इसलिए इनके प्रीवियस ईयर पर जाइए उनको एनालाइज कीजिए उनको याद कीजिए वहाँ से आपको पुट होगा उसके बाद है लीगल एस्पेक्ट्स एंड बिजनेस ग्रेजुएशन में लीगल एस्पेक्ट एंड बिजनेस की एक बुक होती है हमारी उस सब में ही नीचे वाले एक्ट्स दे रखे हैं आरटीआई एक्ट दे रखा है फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट से भी क्वेश्चन आता है उसके बाद जी से भी जून में क्वेश्चन आया था जी से जून में क्वेश्चन आया था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में कौन कौन से होते हैं कौन कौन से नहीं आर में ये पूछा जाएगा कि जो इन्फॉर्मेशन होती है उनमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है कौन कौन सी चीज़ें नहीं इंक्लूड होती है कंपटीशन एक्ट का ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं कंपटीशन एक्ट का कौन सा ऑब्जेक्टिव इनमें से नहीं है फिर उसके बाद कंपनीज एक्ट से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा पुट होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह से ये वैलिड एग्रीमेंट वगैरह वगैरह से ये नई यूनिट है सिलेबस में बहुत ईजी ईजी क्वेश्चन इस यूनिट से पुट होते हैं तो मैं सबसे पहले ये यूनिट करने की सजेशन दूंगी बहुत ईजी बहुत ज़्यादा ईजी टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पुट होते हैं क्योंकि सिलेबस नया है और बहुत सारे बच्चे नए सिलेबस को देख छोड़ के भाग जाते हैं तो ऐसा नहीं करना है यूनिट नंबर टेन पे आ जाते हैं इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग इनकम टैक्स में हर बार नए नए क्वेश्चन पुट होते हैं इनकम टैक्स का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा वाइड है दिखने में बहुत ज़्यादा छोटा है बट यहाँ से जो क्वेश्चन पुट होते हैं वो सारे लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और अगर हम अच्छे से पढ़ कर जाएंगे तो वो क्वेश्चन हम ईजिली सोल्व कर सकते हैं बेसिक जो यहाँ पर दे रखा है इनकम टैक्स के बेसिक कंसेप्ट ये रेजुडल स्टेटस वगैरह एग्जामेड इनकम एग्रीकल्चर इनकम से भी पुट हो जाता है और उसके बाद फाइव हेड्स दे रखे हैं इनकम टैक्स के फाइव हेड्स होते हैं उनको अच्छे से पढ़ के जाना है कि कौन सी चीज़ें कौन से हेड में इंक्लूड होती हैं उसके बाद डी टी डबल ए डी टी डबल ए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट यहाँ से पिछली बार क्वेश्चन पुट हुआ था नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पर कॉरपोरेट टैक्स प्लानिंग कंसेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कॉरपोरेट टैक्स प्लानिंग टैक्स एविएशन टैक्स अवॉइडेंस टेक्निक्स ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग टैक्स कंसिडरेशन मेक और बाय डिसीजन यहाँ से नहीं पूछा जाता है मेक एंड बाय डिसीजन आउन लीज वगैरह वगैरह से इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है बट ये टैक्स प्लानिंग इंपॉर्टेंट है भाई टैक्स एविएशन अवॉइडेंस ये सब इंपॉर्टेंट है टी डी एस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये जो नीचे दे रखा ना डिडक्शन एंड कलेक्शन डिडक्शन एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स ये वाला टॉपिक एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स ये वाला टॉपिक ई फिलिंग यहाँ से एक क्वेश्चन पुट होता है तो इसलिए आप अच्छे से कीजिएगा थैंक यू सो मच बने रहिए हमारे साथ मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ओके बाय बाय